ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஹவார் யூ எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம யூடியூப் சேனலில் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ போட போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் குழந்தைங்களுக்கு எம்ஆர்ஐ பண்ணுறது எப்படி ஸோ நீங்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பீடியா டெக்னாலஜியில் ரொம்ப ரொம்ப காமனாக நம்ம பண்ணுற ஒரு டெஸ்ட் வந்து எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் ஸோ பொதுவாக ஸ்கேன்ஸ்ன்னு சொல்லும்போதே பேரண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பயந்துருவாங்க குழந்தைக்கு ஸ்கேன் பண்ணணுமான்னு பல வகையான ஸ்கேன்ஸ் இருக்குது சிடி ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் இந்த காலத்தில் இப்போ இருக்க கரண்ட் டெக்னாலஜியில் பிரெயினோட அமைப்பு பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பெஸ்ட் பாசிபிள் ஸ்கேன் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் ஸோ எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ரெசனன்ஸ் இமேஜிங் அதாவது ஒரு மேக்னட்டிக் ப்ரின்ஸிபல் மூலம் பண்ணுற ஸ்கேனுக்கு பேர் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் ஸோ பொதுவாக எதுக்காக எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் ஆர்டர் பண்ணுவாங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கான நரம்பியில் நீங்கள் போகும்போது பல காரணங்களுக்காக போகிறோம் டெவலப்மெண்டல் டிலே எப்பிலப்சி ஃபிட்ஸ் இல்லை செரிபல் பாலிசி பிஹேவியர் ப்ராப்ளம் ஸ்லீப் ப்ராப்ளம் இல்லை எமர்ஜென்சியில் ஏற்படக்கூடிய ட்ராமா ஸ்ட்ரோக்கு இல்லை இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இது மாதிரி பல காரணங்களுக்காக நம்ம போவோம் ஸோ டாக்டர்ஸ் வந்து இது நியூரலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் இப்போ பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைனை வந்து அவங்களோட அமைப்பு எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கணும் அப்படின்னு அவங்க டிசைட் பண்ணாங்கன்னா நமக்கு ஆர்டர் பண்ணுற ஸ்கேனுக்கு பேர் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ எம்ஆர்ஐட பேசிக் ப்ரின்ஸிபலை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எங்கள்கிட்ட வர பேரண்ட்ஸ் நான் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல அவங்க கேட்குற ஒரு கொஷின் என்னென்னா சார் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனில் ரிஸ்க் இருக்கா இதுதான் அவங்களோட முதல் கொஷின் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோட மெயின் பர்பஸே அதுக்காக தான் நான் போட்டுருவேன் எம்ஆர்ஐயில் ஆக்சுவலாக எந்த ரிஸ்க்கும் கிடையாது ஸ்கேனை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்ரே அந்த காலத்தில் ஒரு டூ ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸாகவே எக்ஸ்ரே இருக்குது சிடி ஸ்கேன் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி இயர்ஸாக இருக்குது எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இயர்ஸாக இருக்குது அட்வான்ஸாக அட்வான்ஸாக ரிஸ்க் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இப்போ எம்ஆர்ஐ இஸ் ந நான் ரேடியேஷன் பேஸ்டு டெஸ்ட் அதாவது சிடி ஸ்கேன்லேயும் எக்ஸ்ரேலேயும் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கதிர்வீச்சு இருக்கும் எம்ஆர்ஐயில் கதிர்வீச்சு கிடையாது ஏன்னா எம்ஆர்ஐ ஒர்க் பண்ணுற ப்ரின்ஸிபல் இஸ் மேக்னட்டிக் ப்ரின்ஸிபல் அண்ட் ரேடியோ வேவ்ஸ் எம்ஆர்ஐ இஸ் நாட் பேஸ்ட் ஆன் ரேடியேஷன் ஸோ ஸோ எம்ஆர்ஐயில் பண்ணுறதுனால பேபிக்கு எந்த ரிஸ்க்கும் கிடையாது இது நம்ம ஒன் நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஓகே ஸோ எம்ஆர்ஐ பண்ணும்போது நம்ம எப்படி நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு எம்ஆர்ஐ ரெக்வஸ்ட் கொடுப்பாங்க ஒரு ஃபார்ம் மாதிரி எழுதி கொடுப்பாங்க நம்ம எம்ஆர்ஐ டிபார்ட்மெண்ட்டில் போய் அதுக்கான அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிக்கோம் அந்த அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கும்போது என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கணுங்கிறத டீட்டெயிலாக நீங்கள் அவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கணும் பட் ஐ வில் கிவ் யூ ஜென்ரல் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல கோஆப்ரேட்டிவ் சைல்டு பொதுவாக ஆறுலேருந்து ஏழு வயசுக்கு மேலே இருக்க சைல்டு வந்து நேச்சுரலாகவே எம்ஆர்ஐக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க நேச்சுரலாகவேனா அவங்க அந்த எம்ஆர்ஐ மிஷினில் போய் படுத்துக்குவாங்க அதில் ஹெவியாக சவுண்டு வந்தால் கூட அவ்வளோவா டிஸ்டர்ப் ஆக மாட்டாங்க சில குழந்தைங்களுக்கு செடேஷன் சொல்லக்கூடிய ஸ்டெப் தேவைப்படும் செடேஷன்னா சிறப் கொடுத்து நான் அதை பற்றி நான் தனியாக சொல்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எல்டர் ஓல்டர் சைல்டு நேச்சுரலாக கோஆப்ரேட் பண்ண சைல்டுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த சைல்டு என்ன எம்ஆர்ஐனா என்ன எதுக்காக பண்ணுறோம் அதில் என்ன மாதிரி செட்டப் இருக்கும் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் ஏற்படாது பண்ணும்போது நானும் பேரண்ட்டும் கூட இருப்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த குழந்தைங்க ஈஸியாக பண்ணிடுவாங்க சில குழந்தைங்களுக்கு கிளாஸ்ட்ரோஃபோபியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராப்ளம் இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் அடல்ஸ் கூட இருக்கலாம் கிளாஸ்ட்ரோஃபோபியாலும் என்னென்னா ஒரு சின்ன க்ளோஸ் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே நம்ம போகும்போது நமக்கு ஒரு பயம் ஏற்படும் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி குழந்தைங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து பக்கத்தில் இருந்தே ரீஅஷுரன்ஸ் பண்ணலாம் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் அவங்கள்ட்ட ஒரு ஒரு நீ முடிச்சுட்டு நல்லா நல்லா கோஆப்ரேட்டிவாக முடிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு டாய் வாங்கி தரேன் இல்லை உனக்கு ஒரு பிடிச்ச விஷயம் ஒரு ரிவார்டு மாதிரி அவனுக்கு என்ன பிடிக்குமோ வாங்கி தரேன் அந்த மாதிரி ஒரு ரிவார்டு மாதிரி கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் சில குழந்தைங்களுக்கு செடேஷன் தேவைப்படும் அதாவது பொதுவாக அஞ்சு வயசு ஆறு வயசுக்கு இருக்க குழந்தைங்களுக்கு செடேஷன் தேவைப்படும் செடேஷன் வந்து பெடிக்ளோரில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிரப் அல்லது மெலட்டோனிங் அப்படிங்கிற சிரப் குழந்தைங்களுக்கான நரம்பியல் டாக்டர் எழுதி கொடுப்பாங்க ஸோ குழந்தைய வந்து நல்லா அவேக்காக டயர்டாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக அந்த சிரப் கொடுக்குற டயத்தில் சிரப் கொடுக்கும்போது நல்லா டீப் ஸ்லீப்பில் போயிடுவாங்க ஸோ இது நம்ம எம்ஆர்ஐ பண
கான்ட்ராஸ்ட் எம்ஆர்ஐ பண்ணுவோம் கான்ட்ராஸ்ட்ங்கிறது எம்ஆர்ஐல யூஸ் பண்ணுற கான்ட்ராஸ்டுக்கு பேர் கடோலினியம் கான்ட்ராஸ்ட் அது கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு சில இஷ்யூஸ் ஏற்படுத்தலாம் பட் ஸோ அதனால் கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்காங்கிறது கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் ரேர்லி அலர்ஜி இருந்தால் நீங்கள் முன்கூட்டியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது பெட்டர் ஸோ இது வந்து நமக்கு ப்ரிகாஷன்ஸ் ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் சைல்டு எம்ஆர்ஐல போயிட்டாங்கன்னா அவங்க டேபிளில் படுக்க வைப்பாங்க பொசிஷன்லாம் பண்ணுவாங்க பேரண்ட்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கலாம் ஒரு ஹெல்மெட் மாதிரி ஒரு காயில் போடுவாங்க அந்த காயில் வந்து பிரெயினை டச் பண்ணாது ஸோ அவங்களுக்கு ப்ரெஷர் எஃபெக்ட்லாம் எதுவும் இருக்காது ஸோ சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர் சில எம்ஆர்ஐ மெஷின்ஸில் சைலண்ட் எம்ஆர்ஐ அல்லது மியூசிக் கூட ப்ளே பண்ணுறாங்க பெரும்பாலும் இந்தியாவில் உள்ள எம்ஆர்ஐ மெஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நாய்ஸியாக இருக்கும் ஹெவியாக நாய்ஸ் வரும் ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே சைல்டை இன்ஃபார்ம் பண்ணி பண்ணுறது பெட்டர் ரொம்ப நாய்ஸியாக இருக்கிறவங்க இயர் பிளக்ஸ் அல்லது ஹெட்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் ஸோ பொதுவாக எம்ஆர்ஐ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் பட் அடிஷ்னலாக நீங்கள் ஸ்பைனையும் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறீங்க கான்ட்ராஸ்ட்டும் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறீங்க அடிஷ்னலாக ஸ்ட்ரோக்கில் இருக்கவங்களுக்கு பிளட் வெசல்ஸை பார்க்குறதுக்கு எம்ஆர் ஆன்ஜியோன்னு ஒன்று பண்ணுவோம் சில சமயத்தில் டெவலப்மெண்டல் இஷ்யூ எபிலப்சி இருக்கவங்களுக்கு எம்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்னு சொல்லக்கூடிய கெமிக்கல் இமேஜிங் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி அடிஷ்னல் சீக்வன்சஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா சம்டைம்ஸ் ஈவன் ஒன் ஹவர் கூட போவோம் ரேர் சுச்சுவேஷன்ஸில் சில குழந்தைங்க சிறப் செடேஷனில் கூட எந்திரிச்சிருவாங்க உள்ளே போனதுக்கப்புறம் உடனே சவுண்டில் எந்திரிச்சிருவாங்க கோஆப்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் மயக்க மருந்து ஜென்ரல் அனஸ்தீசியா அதாவது ஐவி அனஸ்தீசியா கூட கொடுத்து பண்ணுற சுச்சுவேஷனும் இருக்குது காமனாக நாங்கள் குழந்தைங்களுக்கான நரம்பியல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ரொம்ப காமனாக பா பண்ணுறோம் பேரண்ட்ஸ் எங்கள்கிட்ட கேட்கக்கூடிய கேள்வி அனஸ்தீசியா கொடுத்து எம்ஆர்ஐ பண்ணுறது எதுவும் ரிஸ்க் இருக்கானு பொதுவாக இந்த அனஸ்தீசியாங்கிறது ஷார்ட் அனஸ்தீசியா தான் பேசிக் அனஸ்தீசியா தான் ஸோ அதில் ரிஸ்க்கு பெருசாக எதுவும் கிடையாது பொதுவாக அந்த சுச்சுவேஷனில் நாங்கள் ப்ரீவியஸ் டே அட்மிட் பண்ணி நம்ம அனஸ்தட்டிஸ்ட் கிளியரன்ஸ் வாங்கி பேரண்ட்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு இது இல்லாமல் வேறு இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் உங்களுக்கு தேவைப்படுதுனா நீங்கள் எனக்கு டைரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம் பட் டு சம் அப் எம்ஆர்ஐ பண்ணுறதுனால குழந்தையோட பிரெயினுக்கோ குழந்தையோட ஜென்ரல் ஹெல்த்துக்கோ எந்த ரிஸ்க்கும் கிடையாது பொதுவாக ஆறு ஏழு வயசுக்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்க நம்ம பேரண்ட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது மூலம் நேச்சுரலாக கோஆப்ரேட் பண்ண வச்சு எம்ஆர்ஐ பண்ண முடியும் ஆறு வயசு கீழே இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு சிரப் கொடுத்து சில ப்ரொசீஜர்ஸ் மூலம் ஈஸியாக எம்ஆர்ஐ பண்ண முடியும் சுத்தமாக கோஆப்ரேட் பண்ணாத சில குழந்தைங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஜென்ரல் அனசிசியா மூலம் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு பாடியில் ஒரு மெட்டாலிக் இம்ப்ளான்ஸோ அல்லது டென்டல் இம்ப்ளான்ஸோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு நான் மெட்டாலிக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் உங்கள் பாடியில் எதுவும் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எம்ஆர்ஐ போகிற இடத்துல இன்ஃபார்ம் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எம்ஆர்ஐ இஸ் அ சேஃப் ப்ரொசீஜர் உங்களுக்கு இது இல்லாமல் வேறு டவுட் இருந்தால் யூ கேன் டைரக்ட்லி கான்டாக்ட் ஆல் த பெஸ்ட்